Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla siddiqi wa lawafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Uh, dimanapun anda berada, kapanpun anda mendengarkan acara ini, Alhamdulillah kita kembali mengunjungi Pondok Pesantren Darul Rahmah bimbingan Kiai Haji Syukur Makmun yang Alhamdulillah sudah membersamai kita di sebelah saya. Assalamualaikum Kiai, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di kesempatan sebelumnya sempat sama Kiai membahas tentang liberalisme. Kiai. Ya, masya Allah. Ya, yang lalu sudah kita membahas tentang liberalisme. Ya perlu saya ulang sedikit sebagai bancian untuk menuju kepada sekularisme. Marha, marha. Alhamdulillah. Jadi liberalisme itu dari bahasa Inggris mm-hmm. yang asal artinya bebas dari segala batasan. Mm-hmm. Jadi ingin hidup tanpa dibatasi oleh apapun saja. Apapun. Itu lah ini lahirnya liberalisme. Saya ulang lagi. Karena sebagian orang Barat ada yang trauma terhadap agamanya. Hmm. Tidak semua trauma. Ada yang trauma terhadap agamanya. Hmm. Pertama, trauma sejarah. Setelah Imperium Romawi pada tahun 392 mengumumkan bahwa agama Kristen itu sebagai state religion. Hmm. agama negara. Sehingga mulai tahun 392 Masehi itu agama Kristen dapat tempat di Eropa ini. Sehingga maju dengan pesat karena menjadi state religion agama negara. Nah, nah, nah. nah, nah. berkembang sebegitu Pak, begitu pesat. Lalu pada tahun 476 Imperium Romawi hancur. Nah, begitu Imperium Romawi itu hancur Maka satu-satunya lembaga yang hidup di Eropa itu gereja. Oh. Karena gere- imperium sudah hancur. Yeah. Nah, dan gereja satu-satunya lembaga yang menjadi panutan masyarakat. Hmm. Dan menjadi imam pimpinan. Nah, Sekaligus pemimpin daerahnya. Nah, pada saat itu. Dengan mendapatkan kekuasaan yang luar biasa itu, akhirnya gereja melebar hmm. kekuasaannya. Tidak hanya menguasai agama, hmm. tapi dia juga menguasai ekonomi dan dia menguasai politik. Hmm. Sampai gereja itu pada waktu itu, ketika Perancis dipimpin oleh Raja Pipin, hmm. dia berhak mengangkat dan memberhentikan kerajaan ini dari hebatnya. Hmm. Nah, kemudian karena hebatnya kekuasaannya gereja ini, hmm. tidak hanya agama, ekonomi dan juga ilmu pengetahuan dan juga termasuk politik. Dan siapapun saja yang bertentangan dengan gereja itu dianggap heretik, kafir. Oh. Nah, nah di situlah timbul satu trauma kalau sudah dianggap kafir harus dihukum mati. Hmm. Nah, mereka mempunyai satu lembaga namanya inkuisisi. Untuk untuk tempat hukum matinya orang-orang yang di tempat eksekusi tempat eksekusinya hukum mati orang nah, yang keluar lalu cara eksekusinya itu pertama kali orang itu dibakar hidup-hidup Allah seperti yang bernama Bruno seorang ahli astronomi hmm. karena waktu itu keyakinan gereja semua planet di langit itu berputar mengitari mahkota Paus Paulus Sedangkan Bruno secara ilmu astronomi bertentangan. Nah, Bruno tidak mau menarik ilmunya ini oleh gereja di eksekusi hukuman mati. Dengan dibakar hidup-hidup. Ada lagi hukuman mati orang yang digergaji. Kayak gaji kayu. Ya Allah. Ada lagi orang yang dihukum mati oleh inkuisisi pada zaman itu. Saya bicara gereja tahun 500 Masehi. Ya, bukan sekarang. Bukan sekarang. Nah. Itu melihara harimau. Dua, tiga harimau. Kalau ada orang yang mau dieksekusi, tidak dikasih makan dia. Dua, hmm. tiga hari. Begitu eksekusi hanya dilempar saja ke tempat macam itu. Oh, Tentu oh. orang itu dirobek-robek. Oh. Nah, dari situlah mereka itu timbul trauma. Bagaimana ingin membebaskan diri dari agama ini. Nah, 
Trauma yang kedua mereka itu diantaranya trauma kedua itu as kitab Injil yang tidak trauma ya sudah. Hmm. Yang trauma yang sebagian berpikir Injil yang asli itu yang mana? Hmm. Bingung. Nah, bingung. Karena itu ada Injil Matius. Hmm. Sudah jelas yang nulis itu namanya Matius. Injil Lukas jelas namanya penulisnya Lukas. Injil Markus jelas namanya Markus. Injil Yahya jelas namanya Yahya. Ada satu Injil lagi yang tidak boleh dibaca oleh gereja namanya Injil Barnabas. Hmm. Yang disuruh oleh yang bernama Barnabas. Dan saya baca di sini nih. Mengapa? Karena di situ tentang Nabi Isa mirip dengan Al-Quran. Hmm. Maka tidak boleh dibaca. Le mereka yang trauma ini mereka kan tak membaca. Ini Injil Matius itu ini, ini penulisnya dari mana dia menulis ini? Hmm. Le kalau asli kan mesti sama redaksinya. Betul, betul. Tapi ternyata Dasarnya berbeda. Apa? Nah, yes. ya. Dan orang tiap orang baca Injil itu ya saya tidak mencampuri mereka urusan mereka kan yeah. ya. Hmm. Orang Prancis baca Injil dengan orang Jerman baca Injil tidak sama. Hmm. Orang Jerman baca ini dengan orang Indonesia baca ini tidak sama tidak lagi. Sama, betul. Nah, lain dengan Quran. Ah. Orang Amerika baca Quran ya sin wal Quranil Hakim <laughs> inna kalau orang Depok baca Quran ya yes. sama. <laughs> Sedunia. Sedunia. Nah, di antara mereka ayah ada yang terima. Hmm. Di antara mereka tidak meyakini bahwa empat itu ya kitab Injil asli. Hmm. Tapi yang terima tanda tanya mana yang asli hmm. dan bahasa apa yang asli ini. Hmm. Nah itulah mereka trauma, trauma hmm. per- kedua. Trauma ketiga di antara mereka itu trauma dengan sosoknya Yesus Kristus itu. Hmm. Saya kira sampai, ter- sampai sekarang itu mereka juga masih tanda tanya. Apa Tuhan, apa anak Tuhan, apa manusia biasa. Hmm. Berkisah di antara tiga ini. Hmm. Mereka sendiri tetap dalam keadaan tanda tanya. Hmm. Tapi mereka dijadikan doktrin. Trinitas itu. Trinitas kalau usah ditanya, diyakini. Nah, gitu loh mereka itu. Hmm. Tapi di antara mereka, tentu kan akal orang kan banyak tuh. Yeah. Di antara mereka ada yang tidak terima begitu tuh. Hmm. Kalau dikatakan Tuhan, mengapa kok datangnya belakangan? <laughs> kalau Tuhan kan pencipta. Harusnya di awal ya. Masih sebelumnya. Hmm. Tukang kayu lebih dulu bertuah daripada kursi. Iya yeah. kan Habib? Nah, yeah. itu. Trauma. Trauma yang terakhir, mereka yang trauma ya. Tidak semua orang Eropa trauma. Ya, ya, ya. Yang trauma terakhir itu pada gereja mengeluarkan surat pengampunan pada waktu itu. Hmm. Nah, mereka berpikir, kok yang mengampuni orang hmm. yang sama dengan saya, hmm. kok bukan Tuhan Bapak, kok Tuhan Tuhan Anak, kok gereja mengeluarkan surat hmm. pengampunan. Ya. Nah, trauma mereka. Begitu mereka trauma, timbullah dua kelompok. Satu kelompok berani berontak. Hmm. Namanya Martin Luther. Uh. Martin Luther berontak. Tidak setuju dengan ini dia. Dengan pembunuhan. Ya, dan dengan, pembunuhan dengan cara pembunuhan, dengan sosoknya Yesus Kristus. dengan ya nah, Lalu dia akhirnya berontak. Martin Luther mau diancam, mau dibunuh. Dia lari ke Jerman. Kebetulan di Jerman dilindungi oleh penguasa Jerman. Akhirnya dia mendirikan agama baru. Oh, yang bernama Protestan. Dan nama Protestan. Oh, itu Martin Luther. Martin Luther itu. Hmm. Nah, saya kebetulan ada kesempatan membaca sejarah peradaban Eropa ini. Ajit, Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi tahun 500 itu Kardinal Gregorius ya. mengumpulkan semua kardinal mm-hmm. sedunia se Eropa mm-hmm. untuk memilih siapa yang akan dijadikan Paus Paulus. Itu berdirinya kepausan itu sekitar tahun 500 Masehi. Itu pertama kali iya. Pak. Mm. Nah, lalu setelah diantara kardinal dipilih mm. si untuk dijadikan wakil Tuhan, mm. jadi yang memilih wakil Tuhan itu bukan Tuhan Bapa, <laughs> kardinal ini semuanya. Orang manusia. Ya. Lalu di Setelah terpilih dilantik, yang melantik ya kardinal lagi. <tuh> Betul. Nah, yang melantik. Nah, setelah dilantik, yang namanya Paulus itu maksum, hmm. tidak ada dosa dia, sehingga hmm. segala apa yang keluar dari Paulus Paulus harus diterima. Nah, itu sejarahnya, hmm. sehingga kekuasaannya itu melampaui. Hmm. Nah, lalu yang tidak berani berontak 
Inilah yang melahirkan liberalisme. Nah, liberalisme ini ingin membebaskan diri daripada agama Katolik. Hmm. Nah, sehingga Hafri Cox, seorang tokoh liberalisme mengatakan, apa tujuan liberalisme? Tujuan liberalisme itu untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Asuhan agama dia pada ya, saat asuhan itu. Asuhan agama dia bukan Islam. Belum asuhan, ada Islam. Belum ada, Islam belum ada. <laughs> Jadi mereka dengan faham liberalisme ini kebebas ada sasi manusia untuk membebaskan manusia hmm. dari asuhan agama hmm. gereja pada waktu itu. Nah, yang banyak yang dengan itu mereka trauma. Nah, dengan trauma itu lalu lahir ini. Jadi lahir dua. Satu berontak karena berani Martin Luther, ya. satu enggak berontak. Cuma melahirkan faham Lambar yang namanya lu. liberalisme itu. Lambar. Lah kita ini tidak tahu, hmm. hanya tahu kata-kata liberalisme kebebasan rasional. Nah, hmm. jadi kayak indah gitu loh. Hmm. Kemudian Tapi, dikaitkan beberapa tahun lalu dengan Islam, Islam iya, liberal nah, dan lain sebagainya. Liberal ini liberalisme ini hmm. setelah terputus di Eropa diekspor hmm. ke negara-negara Islam hmm. supaya juga berfaham liberalisme. Hmm. Tapi kan beda Habib. Iya, kita benar. tidak pernah trauma dengan agama kita. Iya, benar. Kita tidak pertama dengan ketuhanan yang Maha Esa, benar. pencipta alam semesta. Mm-hmm. Justru kita tunduk. Yeah. Kita tidak pernah trauma dengan hukum Quran. Mm-hmm. Kalau orang membunuh atau harus dibunuh mm-hmm. itu wajar. Yeah. Iya kan? Betul. Tidak tidak trauma dengan hukum dan tidak ada hukuman mati dalam Quran Islam dalam Islam kecuali membunuh orang. Yeah. Apapun dosa lain kalau tidak membunuh tidak mati. Kalau rajam itu, ah, itu kan berzina. Hmm. Orang yang berzina itu hmm. hukumnya dirajam. Itu sina sina muson. Oh. Nah, itu kalau banyak kalau tidak, lah. Itu ya. Ya. Nah, tapi kalau yang hukuman mati itu hmm. hanya orang membunuh orang. Hmm. Selain itu nggak ada. Ya? ada. Nah, kita tidak trauma. Hmm. Dengan perintah Allah kita tidak trauma. Hmm. Kita diperintah sholat wajar. Hmm. Karena surat itu kita bicara dengan Allah dan juga pernyataan kita, ikror. Dan itu juga masih kepentingan kita, sholat itu. Contoh misalnya fatihah. Fatihah itu bismillahirrahmanirrahim untuk Allah. Alhamdulillah untuk Allah. Rabbil alamin untuk Allah. Ar-Rahmanirrahim untuk Allah. Maliki omidin untuk Allah. Iya karena abdiyakana untuk Allah. Tapi kiraan ihdina siratul mustaqim untuk saya. <laughs> Benar juga ya. Hah? Ini nasiratul mustaqim untuk saya. Saya yang perlu minta sama Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Kita tidak trauma dengan sholat dengan salat itu gembira. Sujud kita mengagungkan Allah. Giliran kita duduk di antara sujud 100% untuk Habib. Robbi firli. Warhamni. Wajburni. Warfa'ni. Warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Tidak ada yang untuk Allah, untuk kita semua. Artinya doanya untuk kita sendiri. Ya, ya. Oke, okay. tidak senang kita sholat. Betul. Betul. Orang yang tidak senang sholat karena tidak ngerti. Ya, ya. Bahwa di situ kita nanti di hadapan Allah langsung. Ya. Robi firli, warhamni, Sayang. wajburni, cukupkan kami. Ya. Wajburni, warfa'ni, warzukni. Wahdini, wow. wa'afini, sehatkan kami. Hmm. Wa'fu'anni, ampun dosa kami. Hmm. Subhanallah. Semua doanya kembali ke kita. Ya? Eh, kembali ke kita. Hmm. Ketika at-tahiyatul, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu ta'ibatulillah. Hmm. Untuk Allah. Hmm. Assalamualaikum. Ayuhan Nabi'um. Assalamualaikum. Hmm. Wa'ala ibadillah sholin. Untuk siapa? Untuk kita. Akhirnya hubungannya akhirnya seimbang ya. Timbal, ya, timbal balik, balik itu. itu. Sholat itu sama-sama interaksi Timbal balik Baca sholawat wa'if kita Terakhir Dan seterus Sampai belakang Ya mukal balgur Thabit kol bi ala dini Kesubhanaka ini kuntu minat dolimin 100% untuk kita Bagaimana kita tidak cinta dengan sholat Orang yang tidak cinta sholat Karena tidak ngerti isinya sholat hanya cungkir wale, cungkir wale, cungkir wale. Cuman Kalau yang ngerti bayar. artinya, sholat itu menjadi kecintaan kita. Hmm. Karena di situ kita bisa mengadu sama Allah. Hmm. 
Rabbi firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asratu wa ma a'lantu wa ma antal bin antal muqaddimu wa antal la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dengan kata lain salat itu fasilitas buat kita nah, iya. komunikasi sama Allah dengan Allah maka tidak gembira dengan salat kita ketemu pejabat ya susah saya minta ya. ampun ya. maka orang yang tidak senang dengan salat kena goblok <laughs> <laughs> Kalau orang yang datang sholat waktu subuh kita senang, iya, betul. datang duhur kita senang. Betul, ya. Iya. ya cuman kalau di sini kan banyak anu banyak godaan ya. Betul. Yang orang itu terasa kayak saya ini terasa hmm. betul ketika umroh. Hmm. Tiap hari cuma nunggu sholat, yeah. habis duhur nunggu asar, asar habis rampang. asar nunggu maghrib, habis maghrib nunggu. nunggu is- Kita yang nunggu, kalau di Indonesia enggak, asar yang nunggu kita, Asyal. bukan kita nunggu asar. Asyal, betul juga, betul juga. Iya, iya. Nah, Mana mungkin disitulah itu. lahir yang namanya liberalisme hmm, dengan trauma. trauma tadi, kemudian lalu dilahirkan untuk menjauh, untuk membebaskan manusia di aswan agama. Hmm. Jadi dengan Islam sangat bertentangan ini, hmm. Habib, yeah. liberalisme ini. Justru agama itu mengasuh manusia. Ingin bebas. Semua kalau manusia bebas dari aswan agama, itu menjadi, menjadi binatang. Yeah. Hanya binatang yang bebas dari aswan agama. Dan binatang ya bebas mutlak. <laughs> Karena nggak punya tanpa apa. Tanpa ada ikatan. Yeah. Nah, jadi kalau ada di Indonesia liberalisme, Saya katakan persilakan liberalisme, tapi liberalisme itu dibatasi dengan pancasila, ketuhanan yang maha esa. Liberalisme dibatasi dengan agama, liberalisme dikata dibatasi dengan moral dan akhlak. Kalau liberalisme ini tanpa pancasila, tanpa agama, tanpa moral, ini namanya di Indonesia sedang terjadi proses pembinatangan bangsa Indonesia. Allah. Mau jadikan kayak binatang. Ayam kan bebas loh. Kalau saya contohkan sama Habib, paling kurang ajarkan binatang. Contohnya ayam. Ayam punya telur enam. Ngerem. Setelah ngerem, netes. Netes, ada yang jadi ayam jago, ada yang jadi ada ayam betina. Begitu gede, yang ayam jago kawin dengan ibunya. Ayam kan? Ayam kan? Ayam. Yang netes tadi jadi ayam betina. Dikawin oleh bapaknya. Bapak kandungnya. Lah inilah, apa Indonesia mau diginikan? Jadi liberalisme di Indonesia ini wajib dibatasi dengan Pancasila. Wajib dibatasi dengan agama. Wajib dibatasi dengan moral. Agar tidak menjadi seperti binatang. Supaya tidak jadi seperti binatang. Nah, akibat daripada liberalisme ini, Habib, hmm. lahirlah yang namanya sekularisme. Masya Allah, menarik nah. nih. Hubungannya apa sekularisme? Lalu, itu hubungannya satu mata rantai ini. Lahirnya sekularisme. Sekularisme itu satu paham yang memisahkan agama dengan kehidupan manusia sehari-hari. Kaum sekuler itu berkata bahwa agama itu cuma dibatasi oleh empat dinding dalam masjid. Ya. ya, itu agama. Dalam masjid, sujud, dikir, tahlilan, marhabanan, tahlilan, bungkus berkat, pulang, tidur. <laughs> itu Islam. Ya. ya, itu Islam. Tapi Islam bukan itu. Ya, itu ritual nah, saja. Lalu mereka, kaum sekularisme ini, Memisahkan agama dengan kehidupan manusia. Dia mengatakan kehidupan manusia sehari-hari tidak diatur oleh agama. Itu 180 pujian bertentangan dengan Islam. Maka ini yang sangat berbahaya ini Habib sekarang di Indonesia ini. Orang Islam yang tidak belajar Islam lalu jadi tokoh masyarakat. Ini mesti sekuler. Ya, ya, ya. Jadi siapapun Habib, apakah profesor doktor, apakah kiai haji, kalau berparam sekularisme itu berarti dia tidak ngerti Islam. Kalau ngerti Islam tidak mungkin. Tidak mungkin. Islam mulai rumah tangga diatur. Bagaimana kawin? 
ya kan? Betul. Bagaimana ngatur rumah tangga suami dengan wajiban hak dan kewajibannya? Mm-hmm. Mengapa tanggung jawab pada anak untuk mencerdaskan anak? Mm-hmm. Itu semua Islam mengatur. Yeah. Islam mengatur bagaimana bermasyarakat, mm-hmm. bertetangga. Islam mengatur bagaimana ekonomi. Islam mengatur bagaimana politik. Politik tuh Islam mengatur. Ada. Lu okay. siasa itu kan. Paling banyak Abib. Oh. Ayat-ayat politik itu. Oh iya. Okay. La iya. Oh. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliya wa idza hakamtum bainas an tahkumu bil adli. Hmm. Yang artinya? Kalau kau Allah menyuruh agar kau menyerahkan jabatan-jabatan itu, hmm. amanah itu kepada hmm. ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat aparat pemerintah. Berikan kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainannas antahkum bil adli. Hmm. Kalau kau menetapkan hukum, tetapkan hukum yang adil. Hmm. Kalau tidak politik apa itu? Betul ya. Artinya menempatkan seseorang pada sesuai dengan keahliannya bukan iya. karena utang politik. Bukan, 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 <laughs> bukan karena bukan utang budi. Yeah, 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 yeah. Maka seandainya saya jadi presiden, ah, Habib, ya, ah, ah. saya tidak bingung mengangkat menteri. Yeah, yeah. Datangi Institut Pertanian Bogor. Ah. Tolong Pak, saya minta nama Profesor Doktor Pertanian yang ahli yeah. akan saya jadi menteri. Tuhan ajukan tiga, ah. saya pilih salah satunya. Di tes dulu. Tes. Hmm. Saya datang ke ITB Bandung. Hmm. Ini saya tentu mel- perlu Menteri Perindustrian. Yeah. Saya carikan Profesor Doktor dan Ilmu Teknik. Yeah. Saya angkat jadi Menteri. Yeah. Cuman ajukan jangan satu. Kalau satu saudara diktator, kasih tiga sama saya. <laughs> yeah. Saya datang ke Fakultas Kedokteran. Tolong carikan tiga dokter yeah. yang ahli akan saya angkat jadi Menteri Kesehatan. Kesehatan. Hmm. Datang Fakultas Ekonomi. Hmm. Siapa profesor doktor ekonomi yang hmm. hebat? Hmm. Saya akan jadikan menteri keuangan dan menteri perdagangan. Hmm. Bukan ngangkat menteri sembarangan, hmm. semaunya hmm. itu tidak benar kalau syukuran makmun buat semacam itu. Hmm. Itu kalau nah. syukuran jadi presiden. Kalau saya di ya. sana, maka saya kan saya jadi presiden, <laughs> yeah, yeah. jadi menteri pertahanan. Mari kita yang profesional, betul, betul. jangan dipolitisi rakyat hmm. ini. Menjadi menteri pertahanan datang sama akademi. Hmm. Angkatan Darat itu, Akademi hmm. Militer itu. Yeah, yeah. Tolong carikan tamatan Akademi Militer yang hmm. atau yang sekarang jenderal-jenderal uh, uh, uh. yang hebat. Hmm. Berikan kepada saya tidak tiga jenderal. Hmm. Akan saya angkat menjadi Menteri Pertahanan. <laughs> Sehingga Sukran Makmun jadi Presiden ini hmm. betul-betul menempatkan orang sesuai dengan Al-Quran. Hmm. Menempatkan orang pertama-pertama. Rasulullah bersabda, hmm. Anzilin Nas Manazilahu. Man Letakkan manusia itu pada tempatnya, jangan salah. Misalnya Sukron Makmun diangkat menjadi peti perdagangan, ya hancur negara ini. <laughs> betul, betul. Kalau saya tentu bangga diangkat jadi menteri. Betul. Enak ya. Enak, gajinya gede, <laughs> tapi rakyat jadi korban. Betul, betul, betul. Ini sebab. Artinya siasa atau politik aja diatur oleh Islam. Lah, iya. Tidak mungkin. Dalam hukum Islam Habib, <laughs> dalam hukum Islam ya. Menderikan negara itu hmm. wajib aklan wa syar'an. Ah. Wajib. Hmm. Menurut hukum akal, wajib. Hmm. Karena kalau tidak ada negara, tidak ada pemimpin, arogan kan? Betul. Menjadi bangsa barbar ini. Betul. Bangsa gak karu-karuan. Betul. Yang kuat makan yang lemah, yang kaya makan yang miskin. <laughs> Maka menurut hukum akal, wajib negara itu dirikan. Menurut hukum syarak, Rasulullah. Uswatu nasana, kulafa rosidin, uswatu nasana. Seandainya tidak wajib, Rasulullah tidak bikin negara Madinah. Seandainya tidak wajib, kulafa, tidak dilanjutkan oleh Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Uthman sebagai khalifah Rasulullah. Punya tentara, punya peraturan, mengatur negara, Sina Umar. Ini dalam Islam. Nah, cuman bentuk negaranya itu Islam tidak menentukan. Oh, bebas. Bebas. Mau bentuk kerajaan. Ya malikal mulki tu tilman rasa watan tu mantasa ada model ada mau berbentuk kesultanan hmm. misalnya wajani miladung kesultanan nasir hmm. mau berbentuk khalifah hmm. wah itu kalau orang pun bahas ini jailum fil ardi khalifah termasuk ulama rasidin mau bentuk republik hmm. persilahkan wa amru surabaya Uh, ada demokrasi juga ya. Iya. Ah, Wah belum surakan demokrasi ya. Surah betul betul betul. Wasawir humfil amri. Dan. Nabi muat yang nabi dan rasul uh-uh. itu disuruh musawarah. 
Maksudnya Nabi enggak perlu musawarah dong. Iya, iya, iya. Untuk dapat wahyu dari Allah. Hmm. Tapi Allah perintahkan wasawirum fil amri. Artinya secara adab, secara akhlak atau aturan diatur oleh Islam tapi bentuknya dibebaskan. Bebas. Wa hmm. antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hmm. Allah, mau bentuk republik persilakan, hmm. mau bentuk kesultanan persilakan, <laughs> mau bentuk khalifah persilakan. Iya, iya, iya. Khalifah itu bukan barang yang salah. Betul. Khalifah itu sistem. Hmm. Cuman salah salahnya, mengapa mau dirikan khalifah di negara republik? <laughs> iya, iya, iya. Sama saja dengan Habib, iya. Habib Isa uh-huh. sekarang ke Saudi. Uh-huh. Sistem kerajaan kan? Uh-huh. Berontak mau bikin Berontak. republik, Berontak. ya malam-malam ditangkap Habib Bisa. Bukan Betul. salah, Betul. bertentangan dengan. dengan yang sudah berlaku di negara itu. Betul. Betul. Jadi khalifah itu bukan satu barang yang salah, Betul. sistem salah satu bernegara. Betul. Nah, bagi Islam Habib, apapun bentuk negaramu persilahkan. Betul. Tapi Betul. perintah Allah jalankan, langsung jauh, selesai. Betul. Artinya itu kalau, substansinya. substansinya. Kita ya. secara umum lagi membahas bagaimana Islam itu mengatur bahkan dari segi bagaimana kita bernegara, nah, iya. berkeluarga, nah, bahkan kamar mandi pun di... Prinsip kita bernegara, nah. menurut Khalifah Umar Ibn Ajil ya. Asis, ya. pertama musyawarah. Ya. Musyawarah itu pertama kali. Ya. Wa'amrum surah bainahum. Ya. Wasawir humfil am itu apa namanya pilar bernegara hmm. musawarah hmm. pilar pokoknya yeah. mau mengangkat pejabat musawarah hmm. apa itu raja apa itu presiden apa itu sultan hmm. apa itu khalifah musawarah hmm. substansinya bernegara ah. dalam Islam yang kedua dalam Islam ini amanah Amanah. Ya. Jadi orang yang betul itu amanah yang terpercaya. Hmm. Jangan sampai mena- meng- mengangkat pejabat sembarangan. Hmm. Cari yang amanah. Hmm. Antu adul amanah ti ila ila. Prinsip ketiga, pilar ketiga bernegara dalam Islam itu, Habib. Hmm. Pilar ketiga. Hmm. Apa? Setelah ini. Adil. Adil. Itu pilar ketiga. Dan yang meletakkan manusia depan hukum ini Habib. Bukan profesor doktor ahli hukum dari Amerika. Bukan profesor doktor dari Eropa. Rasulullah. Hadisnya di kitab Ridu Solin ada. Ketika seorang perempuan dari golongan Al-Mahzumi yang nyolong. Golongan Al-Mahzumi itu golongan bangsawan. Golongan bangsawan. Nyolong. Toko Kuris bingung. Bagaimana anaknya bangsawan mau dipotong tangan? Diutuslah Usama bin Zaid. Lapor sama Rasulullah. Ini Rasulullah anaknya orang berjasa gini-gini. Apakah ada hukum potong? Ada, apakah ada hukum selain Tidak. potong tangan? Ya. Rasulullah berdiri. Apa kata Rasulullah? Ya Usama. Kod halaka mangkana koblakum. Telah hancur bangsa-bangsa sulum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Ida sarokum asarfi taroku. Kalau yang nyolong orang gede dibiarkan dan dibela. Wahidah sarokofim atau ifu akomulhan. Hmm. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil semuanya teriak tegakkan hukum. Hmm. Ini hancurnya suatu negara. Artinya dulu aja bagian Nabi udah memprediksi bagaimana kalau hukum tumpul ke atas tajam ya, ke bawah ya bahayanya. Nah, Rasul sampai bersumpah Rasulullah hmm. itu. Waimullah, hmm. lau anna Fatimah tabinta Muhammadin sarokot lah kata tu ya. Demi Allah usama. Seandainya Fatimah anak kandung saya hmm. yang nyolong, pasti saya potong tangannya. Asik. Ada diri itu solihin. Ya, 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 ya. Maka saya fanatik dengan Islam bukan bukan fanatik tanpa bukan. ilmu. Betul. Saya fanatik dengan Islam karena ber, kalau saya ngerti ilmu dalam Islam. Maka hmm. saya fanatik. Bapak yang meletakkan manusia depan hukum, hmm. bukan sarjana Amerika, bukan sarjana Eropa. <laughs> Nabi saya. Ya, ya, ya. Termasuk Nabinya Habib. Betul, betul. <laughs> <laughs> yang meletakkan lah itulah. Betul. Nah, jadi ini sekularisme itu hmm. sangat bertentangan dengan Islam. Hmm. Nah, alhamdulillah Habib hmm. dalam dunia modern sekarang terjawab semua. Hmm. Yeah. Saya katakan, hai orang-orang sekuler, hmm. kalau dikatakan Islam tidak mengatur hmm. kehidupan manusia, tutup bang syariah itu. <laughs> 
apa bank syariah itu? Ya. Mengatur perekonomian menurut Islam ya. yang tidak pakai bunga. Betul ya. Dan diakui oleh semua negara di Eropa pun berdiri bank syariah. Mereka... Bank syariah bukan di negara Islam saja. Di Amerika ada bank syariah. Di Belanda ada bank syariah. Di Perancis ada bank syariah. Dan... Mengapa? Mereka pintar untuk menyedot orangnya Timur Tengah yang tidak mau bank. Nah, sekarang saya sudah bukti. Nah, satu bukti sekarang. Kalau Islam mengatur soal kehidupan manusia. Maka kalau sekolerisme itu memisahkan antara agama dengan kehidupan itu tidak benar. Islam mengatur ekonomi. Nah, nah maka sekolerisme ini yeah. yang menyatakan bahwa agama tidak mengatur kehidupan sehari hari itu 100% nah, tidak, benar. tidak benar. Mulai rumah tangga diatur. Mulai bertetangga diatur. Mulai ber-RT beratur, bernegara diatur. Tapi kayak begini kayak kalau memang Islam itu adalah agama yang artinya berkesinambungan antara kehidupan dan ibadah yang sifatnya ritual harusnya berarti ibadah sifatnya yang sifatnya ritual tadi berpengaruh dong terhadap kehidupan sehari-hari. Ya tentu. Hmm. Ya katanya kita asolatu tanda anil fasai wal mungkar bagaimana? Hmm. Hmm. Maka di dalam Islam ini hmm. ya dalam Islam ini hmm. ya kita wajib milih pemimpin. Ya. Lalu dalam aja apa kita di Indonesia tidak boleh bawa ajaran Islam? Kalau tidak boleh, tolong pemerintah tegaskan bahwa ajaran Islam tidak boleh dibawa. Nah, kita ini dalam pemilihan umum ini tetap akan membawa ajaran Islam. Bagaimana ajaran Islam? Pertama, pilih pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Yeah. Kalau bertakwa pasti beriman. Mm. Kalau beriman saja nggak cukup, Habib. Yeah, yeah. Menteri yang korupsi itu orang beriman, Habib. Mm. DPR yang korupsi orang beriman, Habib. Yeah, yeah. Gubernur yang korupsi orang beriman, Habib. Orang yang nyolong sepeda motor orang beriman itu semuanya. Iya, iya, iya. Tapi karena kadar imannya, kembali Anda. pada kadar imannya. Mm-hmm. Kayak emas, emas 100%, emas 90%, dan lain-lain. Beda, beda. Nah, nah, tapi kalau namanya bertakwa, Habib, pasti, insya Allah. Karena orang ini katakan bertakwa, imtithalu awamirillah. Mm-hmm. Orang yang melaksanakan perintah Allah. Mm-hmm. Wastinabu. Manaha anhu akan menjauhi semua larangan Allah. Hmm. Nah, jadi ki, mengapa kita memilih presiden yang bertakwa supaya presiden tidak korupsi? Yeah. Karena korupsi tidak bertakwa. Hmm. Milih pemimpin supaya tidak berjudi. Milih pemimpin supaya tidak minuman keras. Milih pemimpin supaya tidak main perempuan. Hmm. Boleh apa tidak? Boleh, wajib. Kalau enggak tidak buat, kalau tidak boleh, pilihlah pemimpin yang main perempuan. Yeah. Pilihlah pemimpin tukang judi. Hmm. Pilihlah pemimpin narkoba. Yeah, yeah. Nah. Lalu dilengkapi dalam Islam dengan sifat-sifat. Hmm. Dalam Islam nanti, dalam pemilihan umum, hmm. kepada umat Islam, pilihlah pemimpin yang sidik, hmm. yang jujur. Biar tidak bagi-bagi duit, Kalau pemimpinnya jujur, insya Allah rakyat makmur. <laughs> Tapi kalau pemimpin yang bagi duit, bagi-bagi duit, setelah menjabat, ngerampok duit rakyat. Iya. Kan betul kan? Betul. Nah, pilih pemimpin hmm. yang amanah, yang terpercaya. Kalau tidak boleh, pilih pemimpin pengkhianat. <laughs> Ini ajaran Islam. Iya. Apa kita tidak boleh membawa ajaran Islam yang begitu indah untuk politik? Kan sekarang orang takut dengan tanda kutip politik identitas. Loh, mana yang tidak begitu? Apakah PDI tidak identitas dengan nasionalis? Iya, <laughs> iya. Semuanya ada identitas. Semua partai politik identitas. Hmm. Kalau tidak identitas, satu partai aja. Iya, iya. Mengapa banyak partai? Karena ada identitasnya. Ada identitasnya. <laughs> Dan identitas itu tidak bisa dibohongi, Habib. Betul, betul, betul. Identitas itu nalori, Habib. Iya, iya. Jadi kalau orang Sunda hmm. pasti ingin punya presiden dari orang Sunda. Hmm. Itu bukan 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 sara, naluri, naluri. Hmm. Orang Jawa mesti ingin punya presiden orang Jawa. Hmm. Maka orang Jawa menang terus Habib. Banyak. Karena 60% banyak. penduduk Indonesia Jawa, <laughs> 40% dibagi-bagi. Iya, iya, iya. 
Habib orang Betawi kan? Betawi. Sekecil ke, suku paling bukan saya menghina, Habib. Yeah. Suku paling kecil di dunia kan suku Betawi itu. <laughs> Betul. Apa? Betul. Suku Madura saya masih luas sampai masih empat kabupaten sampai. satu pulau. Nah, kecil betul, ya. sekecil-kecil masyarakat Betawi pasti ingin punya presiden orang Betawi. Iya. Apa ini tidak boleh? Boleh harusnya. Ya. Nah, itu, nah, orang Bugis ingin punya presiden orang Bugis itu hmm. dari segi suku. Hmm. Nah, dan itu bukan sara. Yang hmm. penting bawalah identitasmu. yang membawa kepada persatuan bangsa. Ah. Jangan membawa identitas yang memecah belah bangsa. Ah. Saya akan membawa identitas Islam, tapi saya akan menghormati kepada identitas luar Islam. Hmm. Saya hormati Kristen, saya ah. hormati Hindu, saya hormati Buddha, hmm. saya bawa identitas Islam. Hmm. Tapi untuk kesatuan bangsa, kalau identitas seru hilangkan, Bakar Bendika Tunggal Ika. Ini ekstrimnya. Yeah. Bendika Tunggal Ika itu identitas. Yeah, yeah, yeah. Apa-apa Bendika Tunggal Ika? Kita bermacam-macam suku, mm-hmm. bermacam-macam agama, tapi mm-hmm. bersatu. Mm-hmm. Inilah Bendika Tunggal Ika. Mm-hmm. Kalau identitas dihilangkan, ya tidak ada Bendika Tunggal Ika. Mm-hmm. Yeah. Maka kita jangan hanya kepentingan pribadi sekelompok, mm-hmm. lalu bikin peraturan yang tidak masuk akal. <laughs> yang tidak masuk akal. Yeah, yeah. Pilih pemimpin dalam Islam itu yang amanah. Pilih pemimpin dalam Islam yang tablir. Itu sifat-sifat Rasulullah itu. Baku itu. Tablir artinya pemimpin yang menyampaikan kebenaran. Jangan menyampaikan kebohongan. Rakyat bisa dibohongi, pemerintah bisa dibohongi oleh rakyat. Sama-sama bisa. Rakyat bisa membohongi rakyat. Pemerintah, rakyat bisa membohongi pemerintah. Pemerintah bisa membohongi rakyat. Tapi yang tidak bisa dua satu. Allah subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka persia jangan berbohong Anda itu. Berbohong itu harus ditutup dengan bohong lagi. Tidak mungkin bohong ditutup dengan jujur. Bohong ditutup dengan bohong. Bohong lagi, ditutup lagi, bohong lagi. Bohong lagi, ditutup lagi dengan bohong. Seumur hidup, dia akan menjadi pembohong. Sekali berbohong, akan menjadi pembohong. Karena untuk menutup kebohongannya, harus bohong lagi. Dan tersiksa betul ya. Apa? Tersiksa. Dan tidak usah hadis, Habib. Sepandai-pandai membungkus bangkai, akhirnya berbau juga. Siapapun baik rakyat maupun kiai maupun pemerintah jangan coba-coba membungkus kebohongan itu. Kebohongan itu bangkai. Satu saat pasti Allah bongkar itu kebohongan itu. Nah, jadi dalam Islam itu pilar Islam musyawarah pertama, yang kedua amanah, yang ketiga adil, yang terakhir Habib. Semua namanya pejabat pemerintah berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Alladzina makanum fil ardi aqamu sholah wa atus zakah. Wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil mungkar. Semua orang yang oleh Allah dikasihkan tempat kedudukan, mulai RT sampai presiden, kerjaannya amar ma'ruf nahi mungkar baru negara beres. Bagaimana kan beres? Kalau polisinya menjadi backingnya narkoba. Kayak di Jawa Timur. Seorang panglima baru dilantik yeah. seminggu ditangkap karena jual narkoba. Lalu bagaimana negara bisa beres? Yeah. Nah, maka dalam Islam itu alladzi makannahum fil ardi aqamus sholah wa atu wa amaru bil ma'ruf wa nahyun munkar. Semua orang yang oleh Allah dikasih kedudukan mm. tempat, mm. katakan mulai RT sampai presiden, mm. itu semuanya kerjaannya amar ma'ruf nahi mungkar baru negara ini beres. Beres. Kalau pejabatnya tidak amar ma'ruf dan mungkar, malah pejabatnya yang berbuat mungkar, ya hancurlah bangsa ini. Ya dalam artian kan uh, dalam kalau kita maknai amal ma'ruf dan mungkar menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran sesuai dengan porsi kekuasaannya masing-masing. Ya, ya, ya tentu, hmm. tentu. Hmm. Maka di itu kan hadis itu ber, ini hadis itu berkata man roa. Hmm. Kata-kata man roa adu mengkung mungkaron. Valyuhoyir bejadihi. Yang artinya? Nah, Valyuhoyir bejadihi itu dengan kekuasaannya. Hmm. Ya kalau camat sesuai dengan porsinya dia. Hmm. Kalau panglima lebih hebat lagi hmm. porsinya. Yeah. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Hmm. Presiden lebih hebat lagi. Untuk amar ma'ruf nahi nah, mungkar. Ya. Lain dengan RT. <laughs> nah, <laughs> nah itu porsinya. 
dalam Ui. amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, iya, iya. ini Islam. Jadi dalam bernegara Islam punya punya prinsip iya. cara milih pemimpin. Hmm. Hebat Islam itu Habib. Dan lentur. Saya kasih contoh. Kepemimpinan Abu Bakar Siddiq dipilih. Iya. Aklamasi Ansor dengan Muhajirin iya. terpilih. Hebat kan? Hebat. Terpilih. Dipilihlah, tidak diktator. Kepemimpinan Abu Bakar itu sudah Abu Bakar untuk menjaga persatuan sahabat. Mm-hmm. Dia survei. Tiap ketemu dengan orang, Sayyidina Abu Bakar itu bertanya, siapa yang pantas jadi pemimpin kalau saya meninggal dunia? Mm-hmm. Umar. Tanya lagi Umar. Tanya lagi Umar. Ya ada yang lain barangkali ya. Tapi mayoritas jawabnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Jadi begitu saya dua bakar mau meninggal dunia, wasiat. Hmm. Kalau saya meninggal dunia, hmm. Umar lah penggantinya. Hmm. Hebat kan? Ya, ya. Caranya, demokrasinya itu. Walaupun beliau menunjuk mungkin barangkali biar nggak ada keributan, ya. beliau survei dulu. Ya, ya survei. Jadi itu suara dalam, orang. Suara, oh, suara masyarakat, hmm. bukan bukan Abu Bakar itu wasiat semaunya dia. Iya, iya. Setelah dia tanya siapa ya? Kalau seandainya saya mati, mm-hmm. yang pantas jadi ganti saya siapa? Yeah, yeah, yeah. Umar, 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 Umar. Dibikin wasiat. Mm-hmm. Sehingga begitu wasiat ada yang protes memang mereka maunya. Yeah, okay. Nah, itu pemilihan Sayyidina Umar. Mm-hmm. Ya. Ke Sayyidina nah, Uthman. Ke, uh, saya Umar kepada Uthman. Sayyidina Uthman. Mm-hmm. Kata Sayyidina Umar dipanggil 9 orang. Mm-hmm. Ya. Termasuk Sina Uthman, termasuk Sina Ali. Ali, termasuk Tolha, termasuk Ibnu Masud. Apa kata Sina Umar? Anda sembilan orang itu pantas menjadi pengganti saya. Hmm. Rembuk. Apa? Rembuk. Rembuklah sendiri. <laughs> Hanya ngundurkan diri, ngundurkan diri, nanti tinggal Uthman. Hmm. Sina Ali pun ditunjuk kok. Sina Ali ditunjuk. Dari Sina Uthman. Oleh 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 Sina Uthman termasuk sembilan orang ini. Oh. Sembilan orang ini Uthman kata Sayyidina kata Sayyidina, Sayyidina Umar, Uthman, Ali, Tolha, mm-hmm. kau semuanya ini Ibnu Mas'ud, kau semuanya pantas. Yeah. Jadi pengganti saya. Tolonglah kamu berunding sendiri. <laughs> Kurang demokrasi gimana? Iya, iya, iya betul. Nah. Jatuhlah ke Sina Uthman. Mm. Dari Sina Uthman ke Sina. jatuh kembali lagi kayak Sayyidina Abu Bakar, hmm. Sayyidina Ali di Be'at. Hmm, oleh Dipilih oleh, oleh masyarakat, dan katakan semua nunjuk Ali, 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 Sayyidina Ali lah. Ya, ya, ya. Nah, maka Sayyidina Ali itu bukan Syiah. Enggak <laughs> ada Sayyidina Ali Syiah itu. Bukan karena sebenci Syiah, saya tidak. Ya, ya, ya. Abu Bakar Umar dianggap kafir. Hmm. Karena menentang keputusan Rasulullah, katanya Sayyidina Ali jadikan Khalifah Mana ada itu keputusan? Yeah, yeah, yeah. Nah, sekarang, kalau dikatakan kafir, hmm. Sayyidina Abu Bakar hmm. dikatakan kafir, hmm. mengapa jadi imam surat lima waktu sama jadi Khalifah? <laughs> Sayyidina Umar jadi yeah. imam surat. Yeah. Kalau seandainya Abu Bakar Umar itu kafir, masa yeah. kuburannya di samping Rasulullah? <laughs> yeah, betul. Kalau seandainya Sayyidina Umar itu kafir, masa jambil mantu oleh Sina Ali? Umi Kultum dikawinkan yeah. dengan Sina Umar. Yeah, betul. betul. Jadi Artinya mereka ada. aja bersahabat ya. Iya, hmm. semua dan Sayyidina Ali selamanya dijadikan penasehat oleh hmm. Abu Bakar, oleh Umar, oleh Uthman, oleh hmm. oleh ketiga dia. Semuanya Sayyidina Ali jadikan pesahabat tidak disingkirkan enggak. Ya. Dan Sayyidina Ali tidak merasa disingkirkan. Betul. Toh waktu Sayyidina Umar menjabat, Sayyidina Ali juga sebagai penasehat iya. dan lain sebagainya. Nah, nah, tidak pernah ditinggal. <laughs> Sekarang uh, Sayyidina Ja'far Sodik hmm. Kan keluarga kan? Mm-mm. Ketika ditanya, bagaimana kedudukan Abu Bakar dan Umar? Mm. Apa jawab beliau? Mm-mm. Kalau kau ingin tahu kedudukan Umar dan Uthman, lihat kuburannya. Coba jawaban yang mematikan itu, Habib. Asyur. Lihat kuburannya. Kuburannya Sebelah di mana? Sebelah baginda Nabi ya? Lah iya. Masa Asyur. orang kafir dikubur di situ? <laughs> lah inilah. Nah, maka dari itulah lalu lahirlah ini yang namanya sekularisme mm-hmm. yang mengatakan bahwa nah, sekularisme lahir daripada gereja. Mm. Seorang ahli politik di Amerika Serikat bernama Bernard Lewis. Mm. Itu dia mengajarkan bahwa 
Kristen tuh dari awal secara perspektif dan secara praktis hmm. mengajarkan bahwa ada hak Tuhan dan hak gereja. Seorang tokoh daripada Kristen Aren Theodor van Lewin, dia mengatakan Christianity's gift to the world. Hmm. Sekularisme itu pemberian gereja yang terbesar untuk dunia. Hmm. Lah mereka kan tidak tahu itu. Hmm. Untung saya baca. Aji. Yang namanya Aren Theodor van Lewin. Artinya udah disetujui sama gereja juga. Loh. Memang ajaran gereja. Oh. Sekuler itu ajaran gereja. Setelah terjadi bentrokan yang begitu dahsyat, ya, ya. lalu gereja menyatakan membebaskan dia dari politik. Oh, ajib, ajib. Kayak NU sekarang kembali ke itu persis ajaran <laughs> gereja itu. Ya, saya ya. tidak nuduh. Ya. Ile itu waktu itu gereja memisahkan diri dengan politik. Ya, ya, ya. Masya Allah, Masya Allah. Saya baca orangnya saya tahu namanya. Ya. Kapan dinyatakan Katolik ini agama gereja? Kristen bukan Katolik. Kalau Katolik setelah tahun 500. Kristen sebagai agama Katolik tahun 392 Masehi. Itu dinyatakan oleh kerajaan Romawi bahwa agama kerajaan adalah Kristen. Akhirnya pada tahun 476 Kerajaan Romawi hancur. Tinggal gereja yang hidup. Ah, dialah dengan proses segala-galanya akhirnya menguasai segala persoalan. Yang saya ceritakan tadi, lahirlah sekularisme yang menyatakan bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Hmm. Untuk apa agama ini turun kalau tidak mengatur kehidupan manusia? <laughs> Justru agama untuk nah, membuat manusia menjadi ya, manusia tadi ya. ya. Tidak nah, seperti hewan tadi ya. Masya tidak Allah. seperti hewan. <laughs> Kalau tujuannya untuk membebaskan dari asuhan agama, ya jadi binatang manusia ini. Allah Allah. Ikhwan akhwat yang diramati Allah Subhanahu wa ya. taala, mari sama-sama insyaallah kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.